أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد غنية كوري الله في نديار خلي الله رب العالمين يبدي أو نودي أرولال أو نودي ناتتال الله عند بني دبوميل إن أي مغلل يوم أندر سيرتانو அது போன்ற அல்லாஹ் எம்மை ஜன்னத்தில் ஃபிரதோஸில் அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹ்வுடைய தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் உலக முஸ்லிம்களையும் ஒன்று சேர்ப்பானாக சூரத்துல் காரிஅ குர்ஆனில் இருக்கக்கூடிய சூறாக்களில் மிக முக்கியமான சூறா சூரத்துல் ஜல்ஜலா சூரத்துல் ஆதியாத் சூரத்துல் காரியா இந்த மூன்றும் வார்த்தை அமைப்பிலும் சரி நினைவுபடுத்தக்கூடிய முறையிலும் சரி ஒரு சேர கருத்துக்களை உள்ளடக்கி இருக்கும் சூரத்து தக்காசூர் அடுத்து வரக்கூடிய சூறா இந்த நான்கு சூறாக்களையும் இஷா அல்ல நாளை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் சூரத்துல் காரியா உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய செய்தி என்ன அல்லாஹ் ரபுலாலமின் ஆரம்பம் செய்கிறான் பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் அல் காரி அல் காரி ஆ என்றால் அறிஞர்களை பொறுத்தவரை மின் அஸ்மா யோ மில் கியாமா மறுமையுடைய பெயர்களில் ஒன்று அல் காரி ஆ எப்படி குர்ஆனில் அல் ஹாக்கா அல் சாஹா அல் காஷியா என்று அல்லாஹ் ரபுலாலமின் மறுமையை பல பெயரிட்டு அழைக்கிறானோ அது போன்று அல் காரி ஆ என்பது மறுமையுடைய ஒரு பெயராகும் அறியப்பட்டது என்னவென்றால் எந்த ஒரு பொருளுடைய மகத்துவம் அதிகமாக இருக்குமோ அதனுடைய பெயர்கள் அதிகமாக இருக்கும் எந்த ஒரு பொருளுடைய மகத்துவம் அதிகமாக இருக்குமோ அதனுடைய பெயர்களும் அதிகமாக இருக்கும் அல்லாஹ் ரபுலாலமீன் மறுமையுடைய மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக அதனுடைய பயங்கரத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக அல்லாஹ் குர்ஆனில் மறுமையை பல பெயரிட்டு அல்லாஹ் அழைக்கிறார் அப்படிப்பட்ட அழைக்கக்கூடிய ஒரு பெயர் தான் அல் காரி ஆ என்றால் அல் காரி ஆ கர என்ற வார்த்தையை உள்ளடக்கிய உள்ளடக்கியது கர அ என்றால் இரண்டு பெரிய பொருட்களை ஒன்றோடு ஒன்றாக மோதும் போது வரக்கூடிய சப்தம் எரிச்சலை ஏற்படுத்தும் அதை நாம் எதிர்பார்த்து இருக்க மாட்டோம் அந்த சப்தத்தை ஆனால் திடீரென்று அந்த சப்தம் வரும் ஒரு எரிச்சலை எம்முடைய காதில் அந்த சப்தம் ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் அதுபோல் தான் அல் காரி ஆ என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்ல வருவது ஒரு திடுக்கிடக்கூடிய ஒரு சப்தங்கள் ஏற்படும் அந்த சப்தம் எம்முடைய காதுகளை அந்த சப்தம் எம்முடைய காதுகள் எரிச்சலை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் மறுமையுடைய நிகழ்வுகளை அல்லாஹ் கூறும்போது குரானுடைய பல வசனங்கள் அதை எமக்கு விவரிக்கிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறான் சூரியனுடைய ஒளிகள் அப்படியே பறிக்கப்பட்டுவிடும் சூரியன் உதிர்ந்துவிடும் நட்சத்திரங்கள் அப்படியே வானத்திலிருந்து உதிர்ந்து பூமியோடு ஒன்றாக ஒன்றாக மோதும் மலைகளை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஒன்றோடு ஒன்றாக மோத வைப்பான் சந்திரனும் சூரியனும் வானங்களும் அது அது அதனுடைய திசைகளோடு சென்று மோதிக்கொண்டிருக்கும் பூமி நிலநடுக்கத்தால் 
நடுங்கிக் கொண்டிருக்கும் அல் காரியா அப்போது இது போன்ற சப்தங்கள் எல்லாம் மனிதனுடைய காதில் எரிச்சலை ஏற்படுத்தும் அந்த சப்தங்களை அவனால் கேட்க முடியாது பிளந்து விடும் காதுகள் எல்லாம் அல் காரியா இன்னும் சில அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் கரா என்றால் உள்ளங்களை நடுக்க வைக்கக்கூடிய திடுக்கிடக்கூடிய செய்திகள் உள்ளத்தில் அந்த செய்தியை கேட்டால் உள்ளம் அப்படியே என்னாகும் நடுங்கிவிடும் நடுங்கக்கூடிய செய்திகள் ஏற்படும் என்பதை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அந்த நாள் அந்த அந்த காரியா என்ற வார்த்தையின் மூலமாக அல்லாஹ் வெளிப்படுத்துகிறார் திடுக்கிடக்கூடிய செய்திகள் ஏற்பட்டுவிடும் அந்த நாளில் அல்லது காதுகளை பிளக்கக்கூடிய எரிச்சல் ஊட்டக்கூடிய சப்தங்களுடைய நிகழ்வுகள் அங்கே நடக்கும் குரானில் அல்லா சொல்கிறான் சூர் ஊதப்பட்டால் அந்த சப்தம் சூருடைய சப்தம் வெளிப்பட்டால் கபுர்களில் இருந்து மனிதர்கள் எல்லோரும் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்பட்டு அல்லாஹுவை நோக்கி விரைந்து செல்வார்கள் சூர் ஊதப்பட்ட சப்தம் கேட்டால் அல் காரியா மனிதர்கள் எல்லோரும் விரைந்து அல்லாஹுவை நோக்கி செல்ல ஆரம்பிப்பார்கள் அவர்கள் கேட்பார்கள் யார் எம்மை கபுர்களில் இருந்து எழுப்பியது உறங்கிக் கொண்டிருந்த எம்மை உயிர் இல்லாத இருந்த எம்மை யார் உயிர் கொடுத்து எழுப்பியது என்று அந்த சப்தத்திற்கு பிறகு அவர்கள் கேட்பார்கள் அங்கே பதிலளிக்கப்படும் இதுதான் நபிமார்கள் சொன்ன உண்மையான செய்தி இதுதான் அல்லாஹ் அளித்த வாக்குறுதி என்று அந்த மக்களுக்கு சொல்லப்படும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அந்த நிகழ்வை பற்றி எமக்கு பல வசனங்களில் சொல்கிறான் முன்னாலும் பார்த்தோம் இந்த வசனத்தை தாய் தான் பால் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய குழந்தையை என்ன செய்வாள் மறந்து விடுவாள் அல்லாஹ் சொல்கிறான் வயிற்றில் சுமந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய குழந்தையை குட்டியை விலங்கினங்களாக இருந்தாலும் மனிதர்களாக இருந்தாலும் அந்த பயத்தால் வெளிப்படுத்தி விடுவார்கள் அது காரியா ஏற்பட்டால் என்னாகும் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டு விடும் மனிதன் திடுக்கிட்டு விடுவான் நடப்பது என்னவென்று அவனுக்கு தெரியாது அல்லாஹ் சொல்கிறான் மனிதர்கள் எல்லோரும் போதையில் இருப்பார்கள் அது என்ன அல்ல என்ன போதை அல்ல மதுவின் போதை அல்ல அல்லாஹின் தண்டனை மிக பயங்கரமாக இருக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அந்த நாளை ஏற்படுத்தக்கூடிய காட்சி பயங்கரமாக இருக்கும் பூமியின் அமைப்பு மாற்றப்படும் வானங்களின் அமைப்பை அல்லாஹ் மாற்றி விடுவார் சூரியனுடைய ஒளிகள் பறிக்கப்பட்டு விடும் நட்சத்திரங்கள் உதிர்ந்து விடும் அல்லாஹ் வகிப்பார் பூமியுடைய எல்லா அமைப்புகளும் சின்ன பின்னமாக நொறுங்கிவிடும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த நிலைமை ஏற்படுத்துவான் அந்த திடுக்கிடக்கூடிய செய்தி ஏற்படும் ஏற்படும் என்றால் அந்த மனிதன் கபுர்களில் இருந்து எழுந்து வரும் போது அந்த மக்சரில் என்ன நடக்கிறது என்று அவனுக்கு தெரியாது யார் யார் யாருடைய உறவினர்கள் என்றெல்லாம் அவன் கவனிக்க மாட்டான் அல்லாஹுடைய தூத சொல்ல அல்லாஹ் 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 அல்லாஹுடைய தூத சொல்ல அல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் மறுமையில் மனிதர்கள் எழுப்பப்படுவார்கள் செருப்பு இல்லாதவர்களாக ஆடை இல்லாதவர்களாக குழந்தை பிறந்தவுடன் ஆண்களுக்கு ஹத்துனா செய்வார்கள் அந்த ஹத்துனா செய்யப்படாதவர்களாக மனிதன் எழுந்து வருவான் ஐஷா ரதி அல்லாஹ் கேட்டார்கள் யார் ரசூல் அல்லா ஆண்களும் பெண்களும் ஒரு அமையில் ஒரு ஒரு இடத்திலே இருக்கும் போது நிர்வாணமாக இருந்தால் ஒருவர் ஒருவரை பார்க்கிறது நேரிடுமே ஒருவர் ஒருவரை பார்ப்பதை விட அந்த நாளுடைய பயங்கரம் மிக பயங்கரமானது கண்ணுக்கு முன்னால் நிர்வாணமாக ஒரு பெண்ணும் ஆணும் நிற்பார்கள் ஆனால் ஒருவருடைய பார்வை இன்னொருவரை பார்க்க முடியாது திடுக்கிட்டு நிற்கும் கண்கள் எல்லாம் குரானில் அதை விவரிக்கிறான் எமக்கு பார்வைகள் எல்லாம் தாழ்ந்து விடும் அல்லாஹுடைய அந்த அச்சத்தால் அது காரி ஏற்பட்டு விட்டால் ஒரு மனிதனும் தன் நிலைமையை மட்டுமே கணக்கிட்டு வருவான் அதைத்தான் அல் காரி ஆஹ் என்று சொல்கிறார் அல் காரியா என்றால் திடுக்கிடக்கூடிய நிகழ்வுகள் அல்லது செவிகளை எரிச்சலூட்டக்கூடிய 
திடுக்கிடக்கூடிய சப்தங்கள் அல் காரியா மல் காரியா உமா அதுராக்க மல் காரியா சுதாரம் மூன்று வசனங்களிலும் அல்ல இதே வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறான் அப்படியா இல்லையா மூன்று வசனங்களிலும் அல்ல அல் காரியா என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறான் மல் காரியா காரியா என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டான் அந்த காரியா என்றால் என்னவென்று அல்லா சொல்ல வேண்டும் மனிதனுடைய இயற்கை அதை கேட்கும் அல் காரியா என்று அல்லாஹ் சொல்கிறானே அப்படி என்றால் என்ன காரியா என்றால் என்ன மல் காரியா காரியா என்றால் என்ன அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அதனுடைய மகத்துவத்தை உணர்த்துவதற்காக அவனே கேள்வியாக அதை கேட்கிறான் அந்த கேள்விக்குரிய பதிலை அவன் சொல்ல வருகிறான் கொஞ்சம் காத்திருங்கள் அந்த பதிலை அல்லாஹ் ஒரு கேள்வியாக கேட்டு சொல்கிறான் மல் காரியா காரியா என்றால் என்ன ஒமா அதுரா கமல் காரியா மூன்றாவது நபியை பார்த்து அல்ல நேரடியாக கேட்கிறான் நபியே அந்த காரியா என்றால் அந்த செய்தியை பற்றிய கல்வி உங்களுக்கு உண்டா அதை பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா குரானில் அல்ல இப்படி கேட்பதற்கு இரண்டு வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவான் என்றால் அந்த செய்தியை பற்றிய கல்வியை அல்லா கொடுப்பான் அல்ல அந்த கேள்வியை கேட்டான் என்றால் அந்த அதனுடைய பதிலை அல்லா கொடுப்பான் ஓமா யுத் ரீக்க என்றால் அந்த பதிலை அல்லா கொடுக்க மாட்டான் அது அல்லாஹ் தான் அறிந்தவன் நபியே அதனுடைய செய்தி எதுவும் உங்களுக்கு தெரியாது ஓமா யுத் ரீக்க நாளை மறுமையை பற்றி எந்த செய்தி உங்களுக்கு நபியே அது எப்போது ஏற்படும் என்ற கல்வி எல்லாம் உங்களுக்கு கிடையாது என்பதற்கு ஓமா யுத் ரீக்க என்று அல்லா சொல்லுவான் ஓமா அது ராக்க என்றால் அதனுடைய முழுமை உங்களுக்கு தெரியாது அல்லா அதை விவரிப்பான் ஓமா அது ராக்கமல் காரியா நபியே காரியா என்றால் என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த செய்தியை பற்றிய கல்வி உங்களுக்கு உண்டா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அதை பற்றி சொல்ல வருகிறான் மூன்று முறை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் காரியா 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 என்ற வார்த்தையை சொல்வதனுடைய அர்த்தம் என்ன அதனுடைய மகத்துவத்தின் மேல் எம்முடைய பார்வை செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அதை பற்றிய கவனம் எம்முடைய உள்ளத்தில் அதிகமாக வர வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அதே வார்த்தையை மீண்டும் மீண்டும் வெளிப்படுத்திக் கொண்டே வருகிறான் ஏற்பட்டால் என்ன ஆகும் அல்லாஹ் சொல்கிறான் மனிதர்கள் அந்த நாளில் ஆகிவிடுவார்கள் கல் பராஷ் பராஷ் என்றால் ஈசல்கள் மபுசூஸ் சிதறப்பட்ட அல்லது பிரிக்கப்பட்ட சிதறப்பட்ட பிரிக்கப்பட்ட ஈசல்களை போல் மனிதர்கள் ஆகிவிடுவார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் மனிதர்களை ஒப்பிடுகிறான் எது இதோடு ஈசல்களோடு அல்லாஹ் ஒப்பிடுகிறான் ஏன் ஈசல்களை பார்த்தால் அது ஒரு திசையில் பறக்காது ஒரு நோக்கத்தோடு அல்லாம் அது செல்லாது உயிர் கொடுத்து அதனுடைய இறக்கை வந்து விட்டால் அது செல்லக்கூடிய திசையும் அதற்கு தெரியாது எதை நோக்கி செல்கிறோம் என்றும் அதற்கு தெரியாது அது வெளிச்சமா நெருப்பா என்று கூட அதற்கு தெரியாது வெளிச்சம் இருந்தால் அதை நோக்கி அது சென்று என்ன ஆகும் விழுந்துவிடும் நெருப்பிலும் ஈசலரியும் அதற்கு தெரியாது நெருப்பு சுடும் என்று அது வெளிச்சம் என்று தான் அது என்னும் அது போல் அல்லாஹ் ஒப்பிடுகிறான் பாருங்கள் சுஹான் அல்லா அது போல் மஹர் எழுந்து வரும் போது அவனுக்கு எதுவும் தெரியாது எதை பற்றியும் அவன் கணக்கிட மாட்டான் மனிதர்கள் எல்லோரும் ரப்புக்கு முன்னால் இருப்பார்கள் அல்ல சொல்கிறான் மனிதன் கேட்பான் எங்கே தங்கக்கூடிய இடம் ஒதுங்கக்கூடிய இடம் எங்கே எல்லாம் சமதளமாக இருக்கும் எங்கே ஓட முடியும் எங்கே ஒழிய முடியும் என்று மனித மனிதன் கேட்பான் எந்த நிகழ்வை பற்றியும் கவலை அவனுக்கு இருக்காது ஈசல்கள் எப்படி தன்னுடைய திசை தெரியாமல் ஓடுமோ எதை பற்றியும் கவலை இல்லாமல் ஓடுமோ அது போன்று மனிதன் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் எழுந்து வருவான் மறுமையை பற்றி பேசுகிறோம் கவனத்தோடு கேளுங்கள் சகோதரனை பார்த்து விரண்டு ஓடுவான் தன்னை பெற்றெடுத்த தாய் தந்தையை பார்த்து பிள்ளை விரண்டு ஓடுவான் இப்படிப்பட்ட நாளாக இருக்கும் 
அவனுடைய மனைவியை விட்டு அவனுடைய குழந்தைகளை விட்டு பிள்ளை தந்தை விரண்டு ஓடுவான் கணவன் விரண்டு ஓடுவான் மனைவியை பார்த்து அவரவர்களுக்கு அவரவர்களின் நிலைமைதான் யாரை பற்றியும் யாரும் கவலைப்பட மாட்டார்கள் ஈசல் தன்னோடு பிறந்த ஈசலை பற்றி கவலைப்படாது அதற்கு தேவை ஏதாவது வெளிச்சம் அதற்கு தேவை எங்கேயாவது பறக்க வேண்டும் அதற்காக பறந்து கொண்டே இருக்கும் அது போல் ஆகிவிடுவான் மனிதன் அசுல்லாஹி சொல்லாஹு அழிகி வசல்லம் அதை உணர்த்துவதற்காகத்தான் ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹ் அவர்களை ஒரு முறை அழைத்தார்கள் யா ஃபாத்திமா என்பதால் எந்த உதவியும் உனக்கு செய்ய முடியாது ஒரு தந்தை தன்னுடைய பிள்ளையை பார்த்து இந்த வார்த்தையை சொல்ல வேண்டும் இந்த உலகத்திலேயே நான் உன்னை உலகத்திலே பெற்றெடுத்து வளர்க்கலாம் உனக்கு உணவை கொடுக்கலாம் உன் தேவையை நிறைவேற்றலாம் கல்வியை கொடுக்கலாம் ஆனால் நாளை வறுமையில் நீ தான் உன்னை பாதுகாக்க வேண்டும் நான் உன்னை பாதுகாக்க முடியாது நீ நன்மை செய்தால் முன்னேறுவாய் நன்மை செய்யவில்லை என்றால் நரகத்தில் வீழ்வாய் தந்தை என்பதாலோ தாய் என்பதாலோ உறவு என்பதாலோ யாரும் யாரையும் பாதுகாக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட நிலைமை ஏற்பட்டுவிடும் எனக்கும் ஒரு மனிதனுக்கும் உள்ள உதாரணம் எனக்கும் ஒரு மனிதனுக்கும் உள்ள உதாரணம் ஒத்ததுதான் எப்படி தெரியுமா அவன் இஸ்த நாரா நெருப்பை எரிய வைக்கிறான் அந்த நெருப்புடைய வெளிச்சம் வெளியே வந்தவுடன் அந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி வருகிறது எரிய வைத்தவன் நேசத்தோடு என்ன செய்கிறான் ஈசல்கள் வருகிறது என்று அதை தடுக்கிறான் உள்ளே வரவிடாமல் தடுக்கிறான் நெருப்பில் அது விழுந்து விடக்கூடாது என்று ஆனால் அதையும் மீறி அது விழுகிறது அதற்கு தெரியாது அது நெருப்பு என்று அதுபோல்தான் நான் நரகத்தில் இருந்து உங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக உங்களுடைய இடுப்புகளை பிடித்து இழுக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய கரத்தையும் தாண்டி நீங்கள் விழுந்து விடுகிறீர்கள் நான் உங்களை குரான் சுன்னாவுடைய வழியை கூறி உங்களை தடுக்கிறேன் நரகத்தில் இருந்து ஆனால் நீங்கள் அதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாமல் ஈசலை போன்று அதை தாண்டியும் விழுந்து விடுகிறீர்கள் மலைகள் ஆகிவிடும் மலைதான் இந்த உலகத்திலேயே அல்லா படைத்த படைப்பில் உறுதியான படைப்பு பலமான படைப்பு மலையை போன்று ஒரு பிரம்மாண்டமான படைப்பு அல்லாகுவால் அதை தவிர படைக்கப்படவில்லை அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான உறுதியான படைப்பு மலைகள் பூமியை தாங்கி பிடிக்கிறது மலைகள் ஆகிவிடும் என்றால் கம்பளி பல நிறங்களுடைய கம்பளிக்கு எகுன் என்று சொல்லப்படும் ஒரு நிறமுடைய கம்பளிக்கு வேறு எகுன் என்றால் பல நிறங்கள் பல நிறங்களுடைய கம்பளி பஞ்சுகளை போல் அல் மன்பூஷ் அந்த கம்பளிகளை ஒன்று சேர்த்து ஒன்று 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 கொடுத்து அதை மென் அதை நன்றாக தைத்து மென்று பஞ்சுகளாக மாற்றுவோமா இல்லையா அதற்குத்தான் நஃபஷ என்று சொல்லப்படும் கல் மன்பூஷ் கல் கல் ஃபராஷில் கல் கல் இழுகுனில் மன்பூஷ் அந்த கம்பளிகளை ஒன்று சேர்த்து அதை லேசாக்கி அதை வைத்தால் எப்படி ஹூ என்று ஊதினால் பறந்து விடுமோ அது போன்று பல மலைகளை அல்லா ரபுல் ஆலமின் கொண்டு வந்து ஒன்றாக்கி என்ன ஆக்கி விடுவான் பஞ்சுகளை போல் அல்லா மாற்றி பறக்க விட்டு விடுவான் ஏன் அல்ல மலைகளை சொல்கிறான் உறுதியான மலைகளுடைய நிலைமையே அப்படி மாறும் என்றால் வேறு என்ன அதான் இல்லை அந்த உறுதியான மலைகளே பஞ்சுகளை போல் பறக்க விடப்படும் என்றால் நீ எல்லாம் யார் மற்ற படைப்புகள் எல்லாம் என்ன ஆகும் அந்த கல் 
அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் மலைகளை ஒன்று சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய கொட்டப்பட்ட பஞ்சுகளை போல் அல்ல ஆக்கி அதனுடைய தன்மைகளை பறக்குமாறு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் ஆக்கி விடுவான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் வேறொரு வசனத்தில் வயஸ் அலூனில் ஜிபால் பாறைகளையோ அல்லது பள்ளத்தாக்குகளையோ குன்றுகளையோ நீங்கள் அதில் பார்க்க மாட்டீர்கள் அவ்வளவு பெரிய உறுதியை அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் ஆட்டி விடுவான் மலைகள் எல்லாம் பஞ்சாக மாற்றப்பட்டு விடும் ஏன் உறுதியெல்லாம் பலமெல்லாம் யாரிடத்தில் தான் ஒன்று சேர்ந்து விடும் அல்லாஹ் இடத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் எல்லா படைப்புகளையும் அளித்ததற்கு பிறகு அவனை தவிர அந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் அல்லாஹ் கேட்பான் நாளுடைய அதிகாரம் யாரிடத்தில் இருக்கிறது பெருமை அடித்தவர்கள் எங்கே ஐநல் முத்தக்கபிரூன் ஐநல் ஜப்பாரூன் ஆட்சி செய்து பெருமை அடித்தவர்கள் எங்கே அதிகாரம் அடித்தவர்கள் எங்கே தான் என்று மமதையில் வாழ்ந்தவர்கள் எங்கே அனல் மலிக் அல்லா சொல்வான் நான் தான் அரசன் அதற்கு யார் பதில் அளிக்க முடியும் அதிகாரங்கள் எல்லாம் அடக்கியாளக்கூடிய அந்த ரப்பிடத்திலேயே ஒன்று சேர்ந்து விடும் அல்லா அவனுடைய மகத்துவத்தை இந்த வசனங்களில் வெளிப்படுத்துகிறான் அல்லா அதற்கு பிறகு சொல்கிறான் சுஹான் அல்லாஹன் அங்கே எந்த கனமும் இருக்காது மறுமையில் எந்த உறுதியும் இருக்கா எல்லா உறுதிகளும் தளர்ந்து விடும் அல்ல அதற்கு பிறகு எப்படி சொல்கிறான் பாருங்கள் மேலும் யாருடைய எடை யாருடைய எடை கணந்து விடுமோ கணத்து விடுமோ மழையெல்லாம் கணம் கிடையாது அங்கே உண்மையான கணம் எது உண்மையான உறுதி எது யாருடைய தராசின் எடை கணக்கியதோ அவர்கள் தான் தராசின் எடை எதை கொண்டு கணக்கப்படும் எதை கொண்டு நன்மைகளை கொண்டு கணக்கப்படும் நன்மைகளால் யாருடைய எடை கணந்து விடுகிறதோ பல விளக்கங்கள் இருக்கிறது அதனுள் சென்றால் நேரம் பத்தாது எப்படி தராசு என்றால் என்ன அது எதை கொண்டு அளக்கப்படும் எதை கொண்டு நிறுக்கப்படும் நன்மைகள் நிறுக்கப்படுமா அல்லது நன்மைகள் ஏற்றுடைய ஒரு வடிவத்தில் வைத்து நிறுக்கப்படுமா இதுவெல்லாம் பெரிய கருத்து வேறுபாடுகள் சுருக்கமாக யாருடைய நன்மையின் எடை தராசில் கணந்து விடுமோ என்றால் நிம்மதியோடு வாழ்க நிம்மதி என்றால் அவருக்கு உணவோ அல்லது தங்குமிடம் பற்றிய கவலையோ எதுவும் இருக்காது எல்லாம் அவருக்கு கிடைத்திருக்கும் பயமே அவருடைய உலக வாழ்க்கையில் இருக்காது ஐஷ் என்று சொல்வார்கள் அந்த வாழ்க்கைக்கு யார் இப்படி யாருடைய எடை மறுமையில் கணந்து விடுகிறதோ அவர்கள் ஈஷா நிம்மதியுடைய வாழ்க்கையோடு ராதியன் பொருத்தத்துடைய வாழ்க்கையோடு வாழ்வார்கள் அவர்கள் கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாழ்க்கையை பொருந்திக் கொண்டு அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் அப்படிப்பட்ட வாழ்வை அளிப்பான் பொருந்தக்கூடிய வாழ்வு எங்கு கிடைக்கும் உலகத்தில் எதை கொடுத்தாலும் மனிதன் பொருந்திக் கொள்ள மாட்டான் அதில் எதையாவது குறையை மனிதன் தேடிக்கொண்டே வருவான் அல்லது அதை விட சிறந்ததை தேடிக்கொண்டு ஓடிக்கொண்டே இருப்பான் எதை கொடுத்தாலும் மனிதன் உலகத்தில் திருப்தி அடைய மாட்டான் மனிதனை திருப்தி அடையக்கூடிய ஒரே செயல் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அல் ஜன்னா சொர்க்கம் தான் அதை கொடுத்தால் மட்டும்தான் யா அல்லாஹ் இதற்கு மேல் என்ன இருக்கிறது என்று கேட்பான் துன்யாவில் எதை கொடுத்தாலும் இதற்கு மேல் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று தேடி சொல்வான் சொர்க்கத்தில் அவன் என்ன தெரியுமா கேட்பான் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் சொர்க்கவாதிகளை அழைப்பான் அல்லாஹ் அந்த கூட்டத்திலேயுமே ஆக்குவானாக சொர்க்கவாதிகள் சொல்வாங்க லப்பை ரப்பா நான் சதை யா அல்லாஹ் ஆஜராகிறோம் ஆஜராகிறோம் அல்லாஹ் கேட்பான் ஹல் ரீதும் நீங்கள் திருப்தி அடைந்தீர்களா என்று கேட்பான் பொருந்தி கொண்டீர்களா என்று அல்லாஹ் கேட்பான் சொர்க்கத்தை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் அல்லாவோட கேட்கிறான் சொர்க்கம் கொடுக்கப்பட்டதை திருப்தி அடைந்தீர்களா அவன் சொல்லுவான் மனிதன் நாங்கள் எப்படி சொர்க்கத்தை பொருந்தி கொள்ளாமல் இருப்பது என்று கேட்பான் நீ உலகத்தில் எந்த படைப்பிற்கும் கொடுக்காததை அல்லவா எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாய் அதை கொண்டு எப்படி நாங்கள் திருப்தி அடையாமல் இருப்பது என்று கேட்பான் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் சொல்லுவான் நீங்கள் திருப்தி அடைந்ததை விடவெல்லாம் சிறந்த ஒன்றை உங்களுக்கு கொடுக்கவா என்று அல்லாஹ் கேட்பான் அப்போ மனிதன் சொல்லுவான் 
யா அல்லாஹ் அப்படி இதை விடவெல்லாம் சிறந்தது என்ன இருக்கிறது என்று கேட்பான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் உனக்கு கொடுக்கிறேன் இதை இதை விடவெல்லாம் சிறந்தது அவன் கேட்பான் இதை விடவெல்லாம் சிறந்தது என்ன இருக்கிறது என் பொருத்தத்தை உங்களுக்கு ஹலாலாக்குகிறேன் இதற்கு மேல் உங்கள் மேல் நான் கோபப்பட மாட்டேன் அல்லாஹிடம் இருந்து இந்த வார்த்தை கேட்டால் அவர் பொருந்தக்கூடிய வாழ்வோடு நிம்மதியுடைய வாழ்வோடு அவன் மறுமையில் இருப்பான் யாருடைய நன்மையின் எடை கணக்கிறதோ அதுதான் அதுதான் உறுதி அதுதான் வெற்றி அல்லா அடுத்த பிறகு சொல்கிறான் யாருடைய எடை லேசாகி விடுகிறதோ அர்த்தம் நன்மைகள் இல்லாமல் தீமைகள் அதிகரித்து நன்மையின் எடை யாருக்கு லேசாகி விடுகிறதோ அவனுடைய தாய் ஹாவியாவாகும் உம்முகு என்றால் தங்குமிடம் என்று கூட வைக்கலாம் அவன் சேருமிடம் தங்குமிடம் என்று கூட அர்த்தம் வைக்கலாம் ஆனால் ஏன் அல்ல இந்த வார்த்தையை இங்கே பயன்படுத்த வேண்டும் ஹாவியா என்றால் நரகம் அது என்ன நரகம் என்று பின்னால் சொல்கிறேன் அவனுடைய தாய் நரகமாகும் ஒரு குழந்தைக்கு தாயை சொல்ல வேண்டுமா யார் உன் தாய் என்று யார் உன் இதுதான் உன் தாய் அந்த உன்னுடைய தாயை நீ கட்டி அணை முத்தமிடு என்று அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டுமா தேவையில் அந்த குழந்தைக்கு தெரியும் யார் தாய் என்று அந்த குழந்தை அறிந்து கொள்ளும் தாயிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தாய் தான் தனக்கு அடைக்கலம் என்று அந்த குழந்தைக்கு தெரியும் அதனால் தாயை விட்டு அந்த குழந்தை ஒருபோதும் பிரியாது அதுபோல் தான் யாருடைய நன்மையின் தராசு குறைந்து லேசாகி விடுகிறதோ அவர்களுடைய அடைக்கலம் எதுதான் அவர்கள் சென்று சேருவது எதுதான் அதை தவிர அவர்களுக்கு வழியே கிடையாது அவர்கள் எங்குதான் போக வேண்டும் தாய்க்கு தான் போக வேண்டும் அவர்களுடைய தாய் யார் அவர்களுக்கு அங்கே வேறு வழி கிடையாது அடைக்கலம் கிடையாது அல்லா அடைக்கலம் கொடுக்க மாட்டான் வேறு யார் அடைக்கலம் கொடுக்க முடியும் அவருடைய தாய் தான் அடைக்கலம் கொடுக்க முடியும் அவருடைய தாய் யார் ஆகும் என்றால் என்ன ஹாவியா என்றால் அறிஞர்களை பொறுத்தவரை இந்த அரபி வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் கடுமையான சிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு கடுமையான சிரமம் அதை விட சிரமம் அவனுக்கு கிடையாது அது போல் சிரமத்தில் இருக்கக்கூடியவனுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை ஹாவியா அவன் அந்த இடத்தில் இருக்கிறான் என்று சொல்லுவார்கள் ஹாவியா என்றால் நரக கடைசி தலம் அதுதான் அதற்கு கீழ் தலம் கிடையாது அதான் கடைசி தலம் அப்போ உம்முகு ஹாவியா என்றால் நரகத்துடைய கடைசி தலம் அதான் நரகம் என்பது கீழிருந்து மூட்டப்படும் இருப்பு அதனுடைய ஆழத்தில் அவன் இருப்பான் ஆழம் அவனுக்கு அதுதான் நரகத்துடைய ஆழம் பற்றி தெரியுமா அசூல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் ஒரு முறை ஒரு சப்தம் கேட்டது சஹாபாக்களோடு அமர்ந்திருக்கும் போது அசூல்லா கேட்டார்கள் சப்தம் என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹு அசூலுஹு அழலம் அசூலும் அல்லாஹும் தான் அறிந்தவர்கள் அசூல்லா சொன்னார்கள் இது ஒரு கல் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நரகத்தின் மேலே போடப்பட்டது அது அதனுடைய அடித்தளத்தை இப்போதுதான் அடைந்திருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அது ஒரு பாறையில் மோதும் போது வரக்கூடிய சப்தத்தை போன்று இப்போதுதான் அது அடித்தளத்தை அடையவிருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் எழுபது ஆண்டுகள் போடப்பட்டாலும் அந்த கல் நரகத்துடைய கீழே சென்றடையாது அவ்வளவு ஆழம் அந்த ஆழம் என்பது முழுக்க நரக நெருப் நெருப்பால் சூழ்ந்தது அந்த நெருப்பில் அடித்தட்டில் ஹாவியா என்ற நரகம் இருக்கும் யாருடைய நன்மையின் எடை குறைந்து லேசாகி விடுகிறது அவனுடைய தராசு அவன் ஹாவியா என்ற நரகத்தை சென்றடைவான் அல்லாதை மேலும் தெளிவுபடுத்துவதற்கு கேட்கிறான் அந்த ஹாவியா என்ற நரகம் என்றால் என்னவென்று தெரியும் அமாஹியா அது என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா அப்ப என்ன அல்ல சொல்ல போறான் அர்த்தம் அது என்னன்னு சொல்லி அம்மா யுதிரீக்கிறான் அல்ல சொல்ல மாட்டான்னு அர்த்தம் அம்மா அதிராக்க அல்ல சொல்ல போறான் அது என்ன நாருண் ஹாமியா அது நெருப்பு ஹாமியா என்றால் ஒரு விஷயத்தை சூடு காட்டுதல் அதுக்கு மேல சூடு காட்ட முடியாது அதை அப்படி இறுதி எல்லை வரை சூடு காட்டப்பட்ட நரக நெருப்பு 
அப்போ அது கீழ்த்தளத்தில் தான் இருக்கணும் அப்படியா இல்லையா மேல்தளத்தில் இருக்கக்கூடிய நெருப்பை விட கீழ்த்தளத்து கூடிய நெருப்பு தான் அதிகமான சூடானது அதான் சொல்றான் ஹாபியா நரக நெருப்பு எவ்வளவு தூரம் நரகத்துடைய நெருப்பு உலக நெருப்பில் உலக நெருப்பு நரக நெருப்பில் எழுவதில் ஒரு பங்குதான் உலகத்தில் நாம் எரிக்க எரிக்கக்கூடிய நெருப்பு எதுதான் நரக நெருப்பில் எழுவதில் ஒரு பங்குதான் ஒரு பங்குதான் இந்த உலகத்துடைய நெருப்பு இதையே மால தொட முடியாது ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேல இல்லையா இதையே நமக்கு ஒரு வெண்ணி சட்டியை சூடு வச்சா கூட துணி இல்லாமல் இறக்க முடியாது நரக நெருப்பு இதை விட அறுபத்தி ஒன்பது மடங்கு மேலானது ரசூல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் இடத்தில் நபித்துவர்கள் கேட்டார்கள் ரசூல்லா இதுவே போதுமானது உலக நெருப்பே போதுமானது ஒரு மனிதனை அழிப்பதற்கு தண்டிப்பதற்கு ரசூல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அது சூடு காட்டப்பட்டு சூடு காட்டப்பட்டு சூடு காட்டப்பட்டு அறுபத்தி ஒன்பது மடங்காக மாறி இருக்கிறது குல்லு ஹாமிசுல் ஹர்ரிஹா அதனுடைய ஒவ்வொரு மடங்கும் இந்த உலக நெருப்பை போன்றிருக்கும் உலகத்துடைய எல்லா நெருப்புகளையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரு இடத்தில் எரித்தாலும் அது நரக நெருப்பில் அறுபத்தி ஒன்பது எழுவதில் ஒரு மடங்குதான் அதிலும் அந்த நெருப்பு பயங்கரமாக சூடு காட்டப்பட்டது அதுதான் ஹாவியா என்ற நரகமாகும் அந்த நரகத்துடைய நெருப்பாகும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமி நரக நெருப்பை விட்டு எம்மை பாதுகாப்பானார்கள் அசூல்ல அழுதார்கள் நபித்தோழர்கள் அழுதார்கள் நரகத்தை பற்றி பேசப்பட்டால் நரகம் சொல்லப்பட்டால் அவர்கள் நடுங்கினார்கள் நாம் எல்லாம் சாதாரணமாக அதை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் நபிமார்கள் பயந்ததை ரசூல்மார்கள் பயந்ததை நாம் சாதாரணமாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் சிராத்துடைய பாலம் சிராத் என்ற பாலம் நரகத்தின் மேல் அமைக்கப்படும் அசூல்லா சின்னார்கள் நபிமார்கள் அதை கடக்கும் போது அவர்கள் பேசுவார்கள் அவர்களும் பேசுவது யாரப் செல்லிம் செல்லிம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சொல்லுவார்கள் யா அல்லா என்னை பாதுகாத்து விடு யா அல்லா என்னை பாதுகாத்து விடு யார் அல்லாவின் நண்பர் சொல்லுவார் மூசா அல்லாவிடத்திலே பேசிய நபி சொல்லுவார் யாரப் செல்லிம் செல்லிம் யா அல்லா என்னை பாதுகாத்து விடு ஈசா அலி ஈசா யாரப் செல்லிம் செல்லிம் நம்ம எல்லாம் யார் எம்மாத்திரம் எந்த நன்மையை வைத்திருக்கிறோம் எந்த அமளி வைத்திருக்கிறோம் அந்த நரக நரகத்திலிருந்து எம்மை பாதுகாப்பதற்கு ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அல்லாஹ் ரபுல் அலமி நம்மை தூய்மைப்படுத்துவானாக அல்லாஹ் அலாபின்னார் சுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் பாதுகாப்பை தேடுவார்கள் அல்லாஹ் அதாபி ஜஹன்னம் ஜஹன்னமுடைய வேதனையிலிருந்து அல்லாஹ் என்னை பாதுகாத்து விடு என்று ரசூலுல்லா கேட்டார்கள் இப்ராஹிம் அலிஹி சொல்லம் அல்லாஹிடத்திலே கேட்பார்கள் வலா துஹினி யோ மயூப அசூன் யா அல்லா என்னை கேவலப்படுத்தி விடாத இந்த மறுமை நாளில் என்று எது கேவலம் நரகத்துடைய காற்றை ஒருவன் சுவைத்தால் போதும் அவன் நறுமண நறுமணத்தால் நுகர்ந்தால் போதும் அதுதான் மிகப்பெரிய கேவலம் எது இன்பம் சொர்க்கத்தில் அவன் நுழைந்தால் அதுதான் இன்பம் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் எம்மை பாதுகாப்பானாக அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் என்னுடைய உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்துவானாக நரக நெருப்பில் இருந்து அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் எம்மை பாதுகாப்பானாக நாளை